Hai, saya Bejo. Saya Cik Ya. Episod sebelum ni kita dah bincangkan tentang kebaikan tuition dalam talian. Hmm. Iaitu kita bincangkan tentang keselamatan, menjimatkan kos, jimat masa, keselesaan dan mudah diakses. Jadi kali ni kita nak bincang pasal apa pula Bejo? Untuk episod kali ni kita akan bincangkan pendidikan awal kanak-kanak. Hmm. Hmm, Cik Ya. Ya yes, saya. Bejo nak tanya ni. Cik Ya dulu start belajar umur berapa? Dia saya lahir tu dah terus belajar dah. Wih, Cik Ya belajar apa tu? Belajar menangis. <laughs> you win. Kalau Abel Jo nak tahu 90% perkembangan otak terjadi sebelum kanak-kanak tu mencapai usia 5 tahun sebab daripada dia lahir sehingga umur 2 tahun perkembangan kognitif budak-budak tu sangat pesat. Tetapi Abel Jo kena tahu setiap budak-budak ataupun kanak-kanak mengalami perkembangan kognitif yang berbeza. Contohnya, ha, apa contoh? Apa? Sabarlah. Umur 9 bulan ada yang dah berjalan. Tapi ada juga yang berjalan umur 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 1 bulan. Jadi kita tak boleh nak judge perkembangan dia. Oh, jadi perkembangan ni berbeza lah eh mm-hmm. setiap budak ni. Mm-hmm. Oh, macam Bejo jugalah. Bejo umur setahun baru start berjalan lah. Oh, tahu eh. Hmm, mm. Mak beritahu. Oh, okay. Macam Ke... tak sampai pun. <laughs> you lose! <laughs> Apa yang Abel Jo perasan lah, umur-umur macam budak kecil ni kan, umur 2 mm-hmm. tahun, 4 tahun ni sebenarnya uh, dia peringkat utama paling laju lah perkembangan dia. Orang kata melentur bulu biar dari rebungnya. Wow. Okay. Orang kata dari kecil lah kita nak didik anak-anak dan dekat situlah peringkat utama paling laju perkembangan dia. Mm, ha, apa kita nak... mencorakkan kain putih orang kata. Wow. <laughs> Bagus, betul, 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 betul. Kalau kita nak corak uh, anak-anak kita ni, bukan anak Abel Jo lah. Abel Jo, Alhamdulillah masih single. Ya, yeah, Abel Jo. Hmm. Masa bawah umur lima tahun tu lah mereka belajar mengetahui, mengenai hmm. pengetahuan asas. Hmm. Dia ada empat ciri pengetahuan asas tau, Abel Jo. Ha, nanti nak explain. Pertama ialah pengetahuan tentang objek. objek. Kedua ialah masa. masa. Ketiga ialah ruang. ruang. Dan keempat ialah sebab-sebab sesuatu. Asas untuk perkembangan hidup, empat ciri asas tu penting. Kerana ia merupakan asas perkembangan hidup untuk kanak-kanak tu masa diorang besar nanti lah. Ha, Cik Ya, hmm. Abel Jo ada satu soalan. Hmm. Kalau betul lah Cik Ya bawah umur lima tahun Cik Ya dah belajar, Abel Jo ada satu soalan. Tanyalah. Apa bentuk bumi? <laughs> bentuk bumi itu sfera lah. Bila uh, kita belajar dari umur lima, bawah lima tahun ni, kita dapatlah tahu apa sebenarnya bentuk bumi mm-hmm. kan. Tak bolehlah kita mengarut sampai bentuk uh, bentuk itu, bentuk ini kan. Tak boleh nak sebut kat sini, nanti kena t- Nah, Oops. Betul. Hmm. Sebenarnya Cik Ya, uh-huh. dalam ada kepentingan, kebaikan, berdeka awal ni kan untuk kanak-kanak ni Sebenarnya ada kelemahan juga Cik Ya hmm. Salah satu kelemahan dia kurang kesedaran ibu apa lah Mereka tak peka lah, bukan nak salah ke ibu apa Orang-orang macam kita ni lah umum hmm. Dia tak peka dengan perkembangan pendidikan lah budak-budak ni hmm. ha. Yelah Bejo contohnya kan, kalau dekat kedai makan Bejo pernah tengok tak ibu bapa sibuk dengan handphone Anak-anak agak-agak buat apa? Hmm. Main game? Ha, betul lah. Jadinya bila nak makan dah bersembang tu. Oh untuk erakkan silaturahim tu tak ada yeah. lah kan? Jadi bila masa ni ibu bapa nak tahu anak-anak belajar apa hari ni, hmm. buat apa, betul tak? Cik Yah tahu tak sebenarnya ibu bapa ni adalah guru pertama. Macam Abel Jo tanya tadi, Cik Yah start belajar umur apa? Masa lahir? Yang pertama Cik Yah belajar? Menangis. Kenapa menangis? Sebab ibu menangis. Sakit. <laughs> Kan? Betul kan? Yeah. Nanya uh, guru pertama ni adalah ibu lah. Hmm. Eh. Bapa jangan lupa. Okey Abel Jo. Selain tu kelemahan yang lain ialah penjaga yang menjaga kanak-kanak ni diambil tapi mereka tak ada pengetahuan mengenai pendidikan awal kanak-kanak. Kalau Abel Jo nak tahu universiti-universiti sekarang ni hmm. menawarkan kursus pendidikan awal kanak-kanak tau. Oh ada diploma, ada. Ada Abel Jo. Abel Jo nak tahu tak kenapa pengusaha tadika ataupun taska ni dia mengambil penjaga yang tanpa pengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kenapa pula tu? Rasa-rasanya? Sebab cantik kot. Bukan. Masa? Sebab boleh bayar gaji murah. Alah gaji murah. Kita-kita cakap kau nak dengar. 
<laughs> Alah bawa bawang je diri Oleh tau Beju hmm. Sebab tu lah perikan awal kanak-kanak ni Penting tau Beju Sebab dia membentuk untuk kanak-kanak ni untuk kehidupan mereka pada masa akan datang. Hmm. Kalau kita cakap banyak pun ada yang masuk kanan keluar kiri gitu tak? Betul. Jadi sampai sini je lah eh kita bincang tentang pendidikan awal kanak-kanak ni. Jadi okay. jangan lupa layari laman web www.educationintelligence.com.my dan jangan lupa juga untuk follow Facebook, Instagram, YouTube Education Intelligence. Sebelum tu, Abang Ju ada satu lagi soalan. Wah, soalan lagi. Okey. Graviti wujud ke tak? Wujudlah. Okey 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 kita jumpa <laughs> untuk next episode. Okey, bye.